נעים מאוד. איתי. די, איש מהעתיד. אצלנו זה ככה. אה, סליחה. לא, זה בסדר. אה, מה העניינים? בסדר, מה נשמע? מה העניינים? היי, נעים מאוד. איך קוראים לך? קורל. קורל, נעים מאוד, אני האיש מהעתיד. היי, איש מהעתיד. צהריים טובים, מה שלומך? בסדר. שמי איתן, אני האיש מהמציאות העכשווית. העתיד בפילוסופיה הוא קצת בעייתי, עכשיו קראתי למשל ספרו של ויקטור פרנקל, הוא ראה בעתיד אור, וגם אני רואה אור באור. כמו מגדל אור כזה? כמו מגדל אור, כזה זקוף, עומד מולך, הוא מאיר לך את הים הסוער שנקרא מציאות, יש לך למה לשאוף. תארו לכם שיום אחד היה מופיע במרכז תל אביב איש מהעתיד. מה הוא היה חושב על המציאות שלנו? האם הוא היה חושב שזיהום אוויר הוא דבר הכרחי? שתאונות דרכים הן דבר שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו? שמלחמות הן דבר בלתי נמנע? ומהצד השני, מה אנחנו היינו רוצים לשאול אותו? מה אנחנו היינו רוצים לשפר בחיי היום-יום שלנו? איפה אנחנו רואים תכנון לקוי או חוסר תכנון? חשיבה מקובעת או מיושנת, כזו שנוגעת לחיי היום-יום שלנו. פרויקט ונוס הוא קונספט שמתעסק בדיוק בנושאים האלו. הוא מציע איך לשפר ולשדרג את החברה שלנו. למשל, איך נעשה שכולנו נעבוד הרבה פחות שעות ביום, אבל נרוויח הרבה יותר. איך נוכל לשדרג את רמת החיים של כולנו, אבל מבלי לפגוע באיכות הסביבה. ואיך אנחנו יכולים לתכנן את הערים שלנו מראש, ככה שיתאימו לצרכי התושבים. וואי, נוח. נכון? זה אתה, חנדה? זה קונים? כמו אוטו, כאילו? לא איזה קונים, זה אצלכם זה קונים. אין אצלנו כסף ודברים כאלה, לא משעבדים את עצמך בשביל להשיג דברים. אז איך אתה כאילו... אוכל... נכנס למרכז אוכל, לוקח מה שאני רוצה, וזהו, או ששולחים לי הביתה בלחץ אוויר. מה זה לחץ אוויר? נכון שיש לכם צינורות מים? נו. No. שולחים לך מים? כן. Okay. אז יש לנו אותו דבר, אולי כמו שאתם קוראים לזה דואר, אז יש צינורות דואר. אה... ושולחים לי את מה שאני רוצה, את האוכל, את הדברים. אתה קם בבוקר. מי סיפק לך את החלב והקורנפלקס והירקות והפירות? זה גדל בחגורה החקלאית, שזה החלק החיצוני של העיר. אנחנו לא צריכים לשנע חצאי עולם, כל מיני דברים, וזה משונה באופן אוטומטי למרכזים לוגיסטיים, מרכזי גישה ולמרכזי מזון שונים. זה מגיע אליי, והנה המזון פה, וזה לוקח לו 30 שניות להגיע מהמרכז הלוגיסטי, או 40 שניות. אין כסף בעתיד, אני מבין. לא, לא, אנחנו לא משתמשים בשיטה המיושנת הזאת. אוקיי, סך החליפים? לא, זה עוד יותר מיושן. בעצם, בתקופה שלכם, זה שיטות שנועדו כשאין מספיק מהדברים. לך יש משהו מזה, אבל אין לך את מה שלי יש, אז אנחנו מתחילים להחליף, אחרי זה משתמשים בכסף, אבל זה הכל אותו עיקרון. בתקופה שלי, האנושות הצליחה לייצר הרבה יותר ממספיק, הרבה יותר ממה שאנשים רוצים. ובאותו הרגע שהיא עברה איזשהו סף מסוים, לא היה מקום לחלוקה הזאת, לשאלת החלוקה, זה קצת דומה אצלכם ל- לאוויר. גם אתם לא שואלים למי שייך האוויר, כמה הוא עולה, לא עושים סחר חלפין על אוויר. אז האנושות התחילה לעשות את התהליך ההפוך מזה, והיא אמרה, במקום שלא יהיה מספיק אוויר ומישהו אחד יוכל להתעשר מזה, בואו נעשה שמכל הדברים יהיה מספיק כמו אוויר שפעם היה. יש תיאטרון בעתיד? יש תיאטרון. אני אספר לך על איזשהו הבדל אחד את, באומנים מהתקופה שלי ל, ל, לרוב האומנים בתקופה שאת חיה בה. אין לנו את העניין הזה של עול הפרנסה. אנחנו לא עסוקים בהישרדות כלכלית. זאת אומרת, אומן צריך איזה גיטרה טובה, אז הוא לא קודם ממלצר כמה שנים עד שהוא קונה את הגיטרה טובה ואת הציוד שהוא רוצה. הוא מגיע והדברים האלה נגישים לו, והוא יכול להתחיל לשחק עם זה, אז הוא ישר עושה את מה שבא לו. איך פתרתם את זה? יש לנו מרכזי גישה, מרכזים שבהם, נגיד, מרכזי מוזיקה. את יכולה, יש שם פשוט... מספיק גיטרות okay, ומספיק מכל גיטרות הדברים. אוקיי, אז זאת גיטרות אוכל, כלכלה. זה לא מאוד שונה מאיך שאצלכם, גם אתם עובדים עם מכונות, אם אני במאה הנכונה, אם אני במאה שאני חושב, זאת אומרת, רוב העבודה עושות מכונות, ואנחנו דואגים שתמיד יהיה הרבה יותר ממספיק. בעולם שלכם יש מספיק לכולם. בטח, זה גם יכול היה להיות בעולם שלכם. אתה שמעת על זה ששורפים אצלכם מזון? כן, שורפים, כן, משבולים. כן, כי במערכת הכלכלית שאתם משתמשים בה, היא צריכה שלא יהיה מספיק ממשהו. ואם yeah. חקלאי בטעות היה לו יותר מדי, yeah. זה מוריד לו את המחיר, אז הוא שורף. Yeah. למשל, אני אפילו בטוח שאם תשאל את ההורים שלך, הם יזכרו שעדיין הייתה טכנולוגיה, מקררים, דברים שהחזיקו 40 שנה, בקלות. ואיכשהו אם תסתכל עכשיו, yeah. היא לא מחזיקה. אז בטח כשאתה הורס בעצמך ודואג שזה יתקלקל בכוונה ושורף את המזון, אז ברור שאתה אומר שחסר. וברור שכשיש מישהו שהאינטרס שלו זה לא יהיה מספיק, והוא הבן הכי חזק בחברה, אז זה לא מפתיע שאין מספיק. 
הנוהג של חברות ותאגידים לתכנן מראש את המוצרים כך שיתקלקלו מהר יותר נקרא התיישנות מתוכננת. שמענו על זה לאחרונה בהקשר של האייפונים של חברת אפל, שהודתה שהיא מאיתה בכוונה את המכשירים הישנים, מה שאומר כמובן שאנחנו כצרכנים נקנה את המכשירים החדשים מהר יותר. המונח הזה של התיישנות מתוכננת נטבע לראשונה בשנת 1932 על ידי הכלכלן ברנארד לונדון. הוא כתב מסמך שבו הוא טען כי על המדינה להכריח על פי חוק כל יצרן לייצר את כל המוצרים שלו עם התיישנות מתוכננת. נכון שהצעת החוק שלו לא עברה, אבל הרעיון הזה אומץ בפועל לתעשיות רבות כבר בשנות ה-50. תעשיות כמו תעשיית הרכב, האלקטרוניקה והחשמל, והפך להיות אחד העקרונות המרכזיים בכלכלה המודרנית שלנו, ועוד דרך אחת לייצר עוד הרבה מחזורי מכירה. כמובן שזה גם פוגע באיכות הסביבה. כל אותם מוצרים שאנחנו קונים שוב ושוב, אחרי זה גם נערמים בהררי האשפה. פרויקט ונוס מציע מערכת כלכלית חדשה, שבה אין לאף אחד אינטרס מלכתחילה לייצר את המוצרים ככה שהם יתקלקלו. המוצרים יתוכננו כך שהם יחזיקו מעמד זמן רב, שהם ישרתו אותנו טוב יותר מבלי לפגוע באיכות הסביבה, וכמובן שאנחנו לא ניאלץ להשתעבד בעבורם. מעניין מאוד. וואו, היה לי... מה, ככה עושים את זה? בסדר? כן, די, צריך את זה ככה. כן, כן. תודה רבה. סליחה. תודה. טוב, תהיי. בציר זמן שלי זה הצליח. אני הולך להיות מעניין.